欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。被杨天真夸赞，称赞其觉悟很高。杨子成功的背后不只是自己，一手打造出鹿晗北京爷们人设的杨天真，曾经被问最想和哪位艺人合作时，脱口而出肯定是杨子，因为他觉得杨子对自己的事业定位非常明确，更是直接宣言。别的艺人有杨子的悟性，那么我们这些经纪人就可以退休了。能从他的嘴里得到这么高的评价和赞赏，杨子一定有自己的过人之处。最厉害的就是他在看清事实之后，可以利用自己的办法改变结果。2016年《欢乐颂》的导演把剧本递给杨子的时候，表面上告诉杨子可以任意挑选角色，但是实际上只有邱莹莹。面对毫不讨喜的傻白甜邱莹莹人设，杨子就想出一切办法把角色演出自己的风格。他把邱莹莹的莽撞无知、拎不清的状态饰演的活灵活现，更是喜提全网首次邱莹莹的标签。事实证明，杨子所做的努力没有白费，他的演技得到了大家的认可。可即使成为娱乐圈里的当红小花，而杨子依然无法实现选角自由。2021年，杨子的经纪公司与影视平台合作打造顶级古装剧《沉香如屑》，而女主原本是凭借司藤一角成功逆袭的景甜，可就在一切准备就绪的时候，景甜却辞演了。于是，作为欢瑞艺人的杨子被理所应当的拉过来救场。面对和香米同类型的古装剧。杨子再不愿意，也只能接受。随后，杨子在和欢瑞合约到期之后，就选择了解约，因为他一直是人间清醒，知道自己追求的到底是什么。共同搭戏的演员问肖战：“你是他的什么人？”这里的台词本应该是粉丝，肖战在这儿却不按常理出牌，直接说了一句：“我是他老公。”旁边的杨子害羞的愣了一下。反应过来，忍不住为肖战拍手叫好，称赞这比剧情厉害多了。难怪大家都说花絮能比正片甜一百倍。肖战在剧组过生日的当天，杨子为他准备了惊喜，当着众人唱了肖战最喜欢的一首歌，分明是过生日。怎么旁边的人有种在祝福新人的感觉？不管怎么样，这都证明了两人是关系非常好的朋友。也难怪两人演戏的时候一点都不生硬，显得那么自然，相处方式就像真的情侣一样。据说两人的初次相遇是在某杂志举办的晚宴上，那时候的肖战靠《陈情令》爆火，杨子是手握多部爆款剧集的一线女星，两人大概也没想到后来的他们关系会这么好。杨子童星出道，凭借《家有儿女》一举成为国民闺女。在演艺圈这么多年，杨子一直不忘初心，认真拍戏，把每个角色都诠释到极致，手握一部又一部大爆的作品。而和杨子合作的男演员也火了，但是由于杨子大大咧咧的性格，这些男明星都成了兄弟。杨子自从上次分手之后，感情就一直没有进展，连圈内前辈都在给他介绍男朋友。最近很多网友都觉得杨子和肖战在一起了，因为他们的互动实在是太好磕了。不管是戏里还是戏外，肖战都是直勾勾的盯着杨子，眼神拉丝，充满爱意。而在肖战面前，杨子也罕见的害羞了，甜蜜蜜的一位在肖战的怀抱。在发布会上，杨子被孙红雷追问有没有谈恋爱，杨子蹦蹦跳跳的连忙否认。不料一旁的那英连问两遍是肖战吗？旁边的杨子脸色立马变了，连连否认这小表情、小动作太可爱了。看来那英该知道什么内幕。杨子发文告别童年，公开晒出与胡一天的亲密合照，网友不淡定了。由杨子、李现和胡一天主演的电视剧在七月份爆火，二人的热度和人气也是相当高。杨子和李现在剧中组成的童颜夫妇也是圈粉无数。这部剧已经迎来了大结局，但是众多网友们还是非常的不舍。韩商言和童年能够走到一起。
，他的弟弟伍佰也来了不少的助攻，而且总在背后默默资助自己的哥哥。甚至有网友脑补，觉得伍佰也喜欢童年，只是因为哥哥和童年已经是一对恋人了。在剧中，伍佰和爱情最后走到了一起。这个电视剧的结局是大家非常喜欢的。随着这部剧的结束，童年夫妇也和大家说再见了。男女主角杨子和李现都在微博上用自己的方式给大家和这部剧做告别了。李现很用心的发了一段文字，众多网友表示很不舍，而杨子却是一篇长篇幅的告别，更加细腻了。从话中足以看出杨子的不舍，还特意感谢了自己的老同学李现，但是大家却被杨子的配图给吸引了。除了与剧中所有工作人员的合影之外，杨子还特别晒出了一张与男二号胡一天的亲密合影照。可以看出，杨子和胡一天的状态很随意，连拍照动作都一样。众多网友看到之后也是纷纷不淡定了。原来是在剧组合照的当天，胡一天因为有事缺席了，所以杨子才特意配上了和胡一天的合照。真的好有心。林之孝换成欧阳娜娜来演，会不会更适合呢？最起码年龄会相符。刚开始看《余生请多指教》时，我就在想，这部剧这么平淡，要么演员的演技就要非常过关，不然就会成一部烂剧。女主角换一个人演，会不会更加好呢？然后我就想到了欧阳娜娜，首先她的年龄超级符合， 2 0 0 0年出生的她。正好和女主林之孝年龄相仿，她本身就是个稚气未脱的邻家小女孩，外加甜美的长相、修长的身材、气质也非常好。关键她五岁半开始学习钢琴，六岁开始学习大提琴。女主角是拉大提琴的，选择欧阳娜娜会不会更好呢？欧阳娜娜在2014年就参演了陈思诚导演的《北京爱情故事》。饰演一个拉大提琴的女学生刘星阳，与刘昊然饰演的宋歌上演《纯美初恋故事》，这是她的起首部影视作品，也算是一个童星了。从这部剧开始在影视圈崭露头角，后续还拍了喜剧动作片《王牌斗王牌》《蜜果破风》，虽然不是评分不高就是配角，但是也磨练了演技，演技的好坏评分就能说明。欧阳娜娜还有一个茶艺大师的名字，懂的人都知道这是什么意思。被网友黑的体无完肤，有时候自己也要找找原因。看到余生后半部分，我就发现林之孝还真非杨子不可了。两位主演让这部剧这么爆，那就说明不管换谁都不会让人接受。杨子虽然也三十岁了，可她把一个小女孩的柔弱拿捏得很稳，已经满是委屈。可他只让眼泪在眼睛里打转，没演技的人怕试图演，要谁也不能有这个效果吧。杨子也是受过很多荣誉的一名演员，在2019年主演的青春励志言情剧《亲爱的热爱的》就获得了颇高关注，凭借该剧获得第二十六届华鼎奖中国当代题材电视剧最佳女演员奖。得过这个奖的有惠英红、陈宝国、雷佳音。田海荣、秦海璐都是影帝影后级别的啊，所以小猴子能拿这个奖，真的很厉害。好的演员在年龄方面不会有太大问题，差个八九岁也是可以轻松应对的。看了《余生，请多指教》的播放量就知道，撑起这部剧必须要有好演员，演员不是年轻人的饭碗，沉淀后的自己才更有演技。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！